Welcome back mga kapumbansa. May pit pa rin ipinagbabawal ang face-to-face classes. So, balik marami ang nahihirapan maka-access sa distance learning, particularly sa online modality. Dahil sa kasulukpak hulangan sa mga equipments, kaya naman, para mapag-usapan ang hope na learning modality, kasama natin si Dr. Edison Berlin, Vice President for Academic Affairs ng National Teachers College at member ng Technical Working Group sa Flexible Learning ng CHED. Good morning po, sir! Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at ikinagagalak ko makasama kayo para ipaliwanag ang mga uh, konsepto hinggil sa uh, flexible learning na ating pinatutupad sa kasulukuyan. That's great. So, we wanted to ask right off the bat, sir, no? ano po ko yung sa tingin yung pinaka-effective at ang angkop na learning modality? Uh, ang sagot sa katanungan yan ay nakabatay kung ano ang actual circumstances na mag-aaral. Kung siya ay may limited or connectivity o kaya naman ay may stable connectivity, iba-iba rin ang modality sa kailangan natin. Pero sa uh, punto ng kung ikaw ay mayroong uh, unstable connectivity, masasabi natin na ang correspondence uh, modality ay makatutugon sa iyong pangangailangan. Sa correspondence modality, ito yung merong printed na version sa mga kagamitan sa pagkatuto, halimbawa ang modules at ang mga kaugnay nitong gamit, na maaari mong makuha sa tatlong paraan. The first is, pwede kang pumunta sa eskwelahan mo kung ikaw ay uh, nandun sa age group na allowed ng IATF na lumabas, at dun mo rin sa eskwelahan ito ibabalik. Ngayon, ang isa pang uh, safer option ay uh, ipadala natin ito via courier sa mismong iyong tahanan para hindi ka na bumiyahe. Panghuli, kung meron kang kaunting uh, bandwidth naman, no, pwede naman itong i-email para noon uh, i-download mo na lang at kung may device ka, kaya cellphone yan, uh, laptop o kaya ay tablet, may pagpapatuloy mo pa rin ang pag-access ng mga correspondence materials na ito. Uh... Dr. Anderson, uh, ano po yung flexible education na isinusulong ng NTC at ano-ano uh, po ang mga alternative learning modalities ang uh, maaaring gamitin ng mga mag-aaral? Uh, salamat sa tanong na yan. No? Malaking uh, uh, bahagda ng mga mag-aaral ng National Teachers College na aming uh, isinailalim sa extensive survey simula pa nung nakaraang Marso ang mayroong limitadong connectivity. Ibig sabihin nito ay uh, panaka-naka ay nakakabili sila ng load para makakonect sa internet. Kung kaya, minabuti namin na gawin naman na hindi data intensive ang kanilang pag-access ng internet. Ibig sabihin nito, sapat na na may email address ka uh, para noon yung karamihan sa mga digital materials namin ay pwede mong ma-download mula sa isang... Um, Uh, repository na tinatawag namin na nakakabit sa aming website na madali namang um, um, uh, ma-access ng mga bata. Kaya sa amin, ang aming definition ng flexible learning ay ang paggamit ng self-paced uh, asynchronous uh, learning uh, approaches. Ibig sabihin nito, sa madalas na pagkakataon, mas maraming pagkakataon ay um, na ikaw ang driver ng learner mo no? ng learning mo dahil uh, you can readily access the resources follow the detailed guidelines and that should guarantee your ability to continue learning samantala kung ikaw naman ay talagang uh, walang connectivity diyan namin ipinapatupad ang learning delivery mode na correspondence learning na akin nang naipaliwanag kanina ang mahalaga dito kung ikaw ay nasa correspondence learning o kaya ay modified online learning modality, kailangang patuloy lang ang iyong engagement sa iyong teacher. Kaya sa amin, napakahalaga na kaya ay sa messenger, sa text messaging o kaya tawag email, dapat accessible ang teacher sa bata because you can only imagine the amount of frustration that could happen 
uh, between the student and the teacher on distance learning mode. Mm -hmm. So, yan ang ipinatupad naming flexible learning modality sa aming mga mag-aaral. So, ayun sir, no, very challenging talaga both sa teachers and sa ano, students itong bagong normal nga po natin. Paano po ba ginagawa yung klase rito? At para kanino po ang COP yung iba't ibang modalities po? Okay, so... Uh, para magkaroon tayo ng glimpse of what is happening in distance learning, uh, una nating pakaisipin na marami sa mga bagay that we have gotten used to doing in the comforts of a physical classroom, mahirap siyang gawin on distance modality. Hmm. No? Panguna na dyan yung bilis ng interaksyon ng mga mag-aaral at ng guro. Pero mayroon namang mga tinatawag na features or affordances ang modified online learning modality na uh, halos katulad na nangyayari sa face-to-face -face, uh, interaction pero gamit ang uh, <coughs> amin na ginagamit namin ay, ay ang Google uh, environment dito ay nakakaroon kayo ng ilang mga synchronous sessions sa loob ng semestre at ginagamit ng mga profesor ang panahon na ito uh, typically mga uh, tatlong pung minuto Uh, minimum yan hanggang dalawang oras para noon ay magkaroon kayo ng updating ng tinatawag natin na learning content. Now, tandaan natin na ang modified online learning students ay naka-enroll din sa tinatawag natin na Google Classroom. Sa Google Classroom ay uh, lahat ng materyales sa ginagamit nyo mula module, videos, at ang mga demonstrations ng teachers, lalo na sa mga laboratory-based courses, ay naipapakita natin sa ating mga mag-aaral at nasusundan nila yan uh, in the comforts of their homes. Uh, so sabi ko nga kanina, kung ikaw ay may uh, limitadong internet connectivity, bagay sa iyo ang modified online learning. Kasi hindi naman kayo araw-araw nakatutok sa screen. Masakit din sa mata yun, no? Uh, kaya tinitiyak namin sa mga mag-aaral namin na hindi naman kayo talaga dapat naka-glue uh, uh, on your screen um, for the rest of the day. Meron kami mga routines and shifts na sinusundan para dyan. At doon naman sa correspondence learning na sinabi ko kangina ay bagay para sa mga sudyante na talagang uh, limitadong-limitado o wala talagang connectivity, dyan makikita ang kapangyarihan ng printed material na nakikipag-usap sa bata. So, Nandoon yung mga yugto or stages of learning at bawat yugto ay mayroong mga napaka-particular na instruction. Talaga namang halos nakikipag-usap na yung uh, pahina dun sa sudyante para lang maipagpatuloy niya yung pagsunod sa mga instructions ng uh, modules na ito. At sa totoo lang, um, ang aming instructions sa aming mga teachers, pag sinulat niyo ang module, isipin niyo talaga na may diskursong na mamagitan sa guro at saka sa mag-aaral. Sir Ed, ako na, let's touch a bit more on that, no, yung correspondence learning mode. Sa sabi nyo, more of talagang printed material siya na talagang um, yung instruction niya very clear. Pa so, it sounds like kailangan ng tulong talaga ng magulang for that, ano? And then, how how else can the teacher support po pag ang ginagamit ng estudyante for that mode is yung mga printed materials na natanggap nila? How does okay. that work po? Uh, that's a very, very good question, uh, Miki. Uh, sa katunayan, sa aming uh, basic education unit, yan yung kindergarten hanggang grade 12. Talagang uh, fully correspondence mode sila, pero tinitiyak namin na may tinatawag sila na weekly homeroom sessions. Sa weekly homeroom sessions na yan, isang oras yan, uh, mahigit kumulang, ang ginagawa ng homeroom advisor, kasi bawat section may isang advisor, no? Tinatanong niya talaga isa-isa yung mga bata kung may particular bang pahagi ng moto na nahihirapan sila para noon, pag nakuha niya information na to, mabilis na naipaparating dun sa mga subject teachers na involved dun sa disenyo ng module. Para noon, sila mismo ay mababalikan yung studyante. At alam nyo, ang pinaka-importante sa correspondence modality dahil hindi talaga madalas ang pagkikita, tatlong bagay. Una, tinatawag natin na dapat ang laman ng module ay mga comprehensible input. So pag sinabihin mo, sinasabi mong comprehensible input, kahit halos wala na yung guro, yung content madaling masundan at saka yung accompanying activities or practice exercises. Pero 
sa disenyo ng practice exercises or comprehensible input activities na to, tama si Nikki, inaasahan natin na nandoon ang mga magulang or guardians o kahit na nakatatandang kapatid, uh, basta nakakabasa naman at nasusundan yung structure ng module, magagabayan niyo yung bata. Alam nyo, ang self-paced learning ay isa sa mga constructivist approaches na aming ipinatutupad sa aming mga paaralan bago pa man ang COVID-19. Sa constructivist approach, ibig sabihin nito, uh, pagkatiwalaan mo at bigyan mo ng kapangyarihan ang bata to explore learning. Basta tama yung input. So, yun yung mahalaga. So, pangalawang konsiderasyon, kailangan masanay mo unang-una yung magulang at saka yung guardian. Kaya meron kaming mga sessions talaga for the parents para na maintindihan nila sa bahaging ito ng module, ganitong attention lamang ay bibigay nyo. Tapos hayaan nyo na yung bata. At sa dulo, tingnan nyo kung na-accomplish ba at kung napapansin nyo na mayroong paghihirap yung bata. Diyan namin kayo kailangan kasi sa ilalim naman ng batas, ang collaboration between the whole and the school, dapat pinagtitibay talaga yan dahil uh, ang ugnayan ng paaralan at ng tahanan na tinatawag namin ngayon na bahay-aralan. No? So, hindi na silid-aralan, bahay-aralan na ang tawag namin. Kailangan yan. At pangatlo, at sa aking uh, 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 responsibilidad bilang um, academic administrator, kailangan masanay ko ang teachers namin sa tinatawag namin na responsive teaching. Ang responsive teaching, para makita niyo yung Uh, visual representation niya, parang may call center dun sa eskwelahan mo o kaya sa bahay mo para anytime na mayroong concern yung bata, you are accessible at maipagpapatuloy nyo ang inyong interaction. At, uh, Doc, uh, speaking of uh, technical aspect uh, ng ating uh, new normal na pag-aaral, ano naman paganda po na ginawa po ninyo at na ginagawa ng NTC para mas epektibo at ikalidad ang remote learning? Yan. Uh, yan ay napakahalagang uh, considerasyon para sa remote learning. No? Ang technological aspects nito, uh, marami siyang mga sangay pero dahil kilala namin kung ano talaga ang aming mga mag-aaral, karamihan sa kanila ay limitado nga ang internet o kaya walang devices, ang ginawa namin ay nakipag-ugnayan unang-una kami sa mga mag-aaral. Nagkaroon kami ng mga konsultasyon kung ano ang pinakamadaling paraan para nun sila ay maka-access ng technology, no? At mabuti na lamang, nung aming na-determine na talagang kailangan mong magkaroon ng kalkulasyon, ganong karaming data connectivity ang kailangan mo para maipagpatuloy ang iyong, halimbawa, modified online learning, no? Bilang na bilang yan. At mula doon, kumanap kami ng mga partners namin sa telecoms, uh, na para mabigyan ng access sa mga sudyante namin sa magandang data package. At uh, ang partner namin dito ay ang uh, Globe uh, Telecoms at uh, uh, napakaganda ng package na ibigay sa mga bata. Sapat para maka-access sa internet, sapat para makapag makatawag sila, sapat para makasali sa Zoom o kaya sa Google Meet uh, sessions nila. At yun yung access ng mga bata, no? Doon naman sa bahagi ng paaralan namin, kailangan ma-improve ang internet connectivity on campus kasi pwedeng nandoon yung production center at saka yung broadcast center ng mga synchronous sessions namin. Lalo na kung ito ay nangangailangan pa ng uh, iba yung uh, audiovisual editing needs. So, nandoon yun sa paaralan. So, yung mga investments na yan ay ginawa namin para naman dekalidad din yung maging sessions mapupunta sa mga bata. At dapat yung tandaan, hindi lang naman yung pag-aaral ang dapat nating lagyan ng technological preparations. Pati ang services namin for guidance and counseling, um, student activities, lahat yan online. Sa katunayan, ngayon ay nagdiriwang kami ng aming uh, 92nd Founding Anniversary Month. At maniniwala kayo, sa maniwala kahit hindi, ang aming appointments parties ay virtual na rin. <laughs> At kailangan namin iset up ang mga tech infrastructure para noon ay may broadcast ito ng maayos. At sa awa naman ng Diyos, yung mga tech uh, uh, investments na yan ay na-appreciate naman ng mga estudyante namin. Ayan, happy anniversary po sa inyo, sir. Sir, isang mabilis na katangnungan lang po. Ilan na po ba ang tinatayang enrollees ng National Teachers College po ngayong taon? Um, awa naman ng Diyos ay kinatutuwa namin sabihin sa inyo na 
halos mayroon na kaming labing dalawang libong mag-aaral na ngayon ay naka-enroll sa National Teachers College. Yan ay mula kindergarten hanggang graduate school. So natutuwa kami na uh, naabot naman namin ang pinatawag natin na uh, enrollment target natin for the year at um, malaking rason sa likod niyan ay maliwanag naman kung ano ang direksyon na kailangan tahakin ng paaralan para may pagpatuloy natin ng pag-aaral kahit na remote o distance-based ito. Yeah, that's great to hear, sir. Uh, quickly po, kasi recently, uh, uh, sinabi po ng Pangulo na maari magkaroon ng face-to-face -face classes by January. Can you quickly um, state po yung position po ng NPC regarding this matter? Alam nyo, uh, Nikki, Abril pa lang ay pinag-uusapan na namin sa aming management committee na halimbawa na magkaroon na tayo ng relaxing guidelines ay papapasukin na ba natin naman mag-aaral natin. From the vantage point of learning principles, alam nyo, mahalaga ang social interaction. Alam nyo, ang mga college students namin, pag tinatanong namin sila nung nag adjust na kami sa distance learning, lagi nilang sinasabi sa amin, Sir, naminis na po namin yung chikahan namin sa corridors, yung sabay-sabay kami kumakain sa campus, kasi those are part of the more important psychosocial dimension of learning. So, sa madalit salita, okay kami dyan na magkaroon ng limited o kaya uh, adjusted face-to-face -face learning ang mga bata. Pero, simula noong Abril, kailangan namin paghandaan anong klaseng schedule ang susundan natin para makapasok ang mga bata. Isa sa mga modelo na tinignan namin ay uh, nanggaling pa dun sa pag-aaral na isinagawa sa, sa ibang bansa kung saan apat na araw ay pwede ka magkaroon ng limitadong physical na klase uh, pero dapat may social distancing yun. No? At pagkatapos nun, sa loob ng susunod na sampung araw, dapat self-paced or home-based learning ka. Uh, sa madaling salita, parang bumuo ka ng 14-day quarantine period. So, napaka-scientific ng approach at ma-imagine na lang kung labing dalawang libong sudyante mo, paano ang pagkilos sa loob ng campus, gano'ng kalayo ang distansya ng mga bata sa loob ng pag-aralan, at syempre pa, kailangan namin pag-isipan ano yung klase ng interaction na magaganap sa pagitan ng teacher-sudyante, lalo na marami kaming teachers na matagal na magtuturo sa NTC at uh, in Siyempre, kailangan natin pag-isipan yung mga health conditions nila. Ayan. Maraming maraming salamat po, Dr. Edison. And hopefully po, ay may nakuha po yung mga students natin as well as yung mga teachers and mga magulang, pati na rin po yung mga education institutions po dito sa ating bansa. Maraming salamat po and happy anniversary po sa inyo. Thank you so much. Have a great day. Thank you po. Ayan.